rappresentanti di Caslano che cercheranno di fare il massimo risultato per aggiungere punti al già numeroso bottino che questa sera Caslano ha potuto totalizzare. 3, 2, 1. Particolarmente rigoroso il fischietto di Gennaro per quell'ultima gara che deciderà le sorti delle squadre in concorso questa sera nel nostro Marcantone. Caslano è in testa per il momento, va molto forte. Ancora arrancano sulla cima della montagna, mettiamo che sia il Montelema, i concorrenti della Germania. Difficile questa discesa sull'acqua, bravo il concorrente, il nostro concorrente di Caslano. Tre, due, uno. Con la mini piattaforma volante Graziano Morosoli, 21 anni carrozziere, stopper della Rapid. Per gli amici Gilà, lungo 1,80 m, spingono con vigore Ronny Fortein, 18 anni, Valerio Lepori, trentenne, 4 e 1, fanno 5 punti sinora. Ricordiamo i migliori sinora, mancato per un niente il cammino più alto. 6 è il primato da battere della Gran Bretagna, 30 secondi sono trascorsi, ancora mezzo minuto a disposizione, lo piazza, cade o non cade la cicogna, rimane in equilibrio. Sì. Attenzione, 3, 2, 1. Prima partenza, cade malamente, tenta disperatamente di rialzarsi ma trascorrono i secondi. E sì, Caslano è la squadra da battere perché è attualmente al comando della classifica. Incredibile ammucchiata. Altra possibilità di ripartire generosamente. Scivola. Tocca ora alla nostra foca, alla foca di Ascona. Attenzione, 3, 2, 1... Applauditissima la nostra foca ovviamente gioca in casa. Vai! 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 Vai che la Vai! Vai! Bravissimi! Rossano Dell'Avo nella foca e Nevis Biasca. Come giocatrice si è rivelata molto brava ed esperta. Attenzione! 3, 2, 1 ecco noi ci allontaniamo un tantino bravissima la ballerina in equilibrio sul pallone della eh, Svizzera che è riuscita ad arrivare allo stop e mentre il clown di Astona è già riuscito ad impossessarsi della marcia per far salire sul pennone la sua sigla entusiasmo eccezionale qui nel circo di Ascona si appresta a finire il gioco anche il Belgio mentre Ascona avanza inesorabile Ascona è riuscita per prima ad aggiudicarsi i punti il miglior tempo i miglior punti per questa finale 3, 2, 1 Tempo massimo 3 minuti, in cronaca diretta la più veloce copertura europea di un tetto in piove. Ogni concorrente deve piazzare 8 pietre preoccupandosi di ben collegarla una all'altra. Dovrà così facilitare la discesa di un ciccione piedi legati che attende in alto per dargli il cambio. In discesa Bombolo avrà grosse probabilità di sfondare il tetto e finire i piani inferiori prima di tentare di continuare per vincere il tempo minore per arrivare al traguardo intanto però si continua a salire non partecipa stavolta la Jugoslavia per Tesserete il costruttore artigiano è Valerio Lepori e o per gli amici trentenne muratore il ciccione collaudatore Mauro 
Mamo Morandi, 25enne, maestro di sport, 73 kg peso forma più 15 per la pancia d'occasione. Portogallo, Svizzera e Gran Bretagna. I portoghesi sono di Caldas de Raigna, tradotto le terme della regina, città di 25.000 abitanti a 80 km a nord di Lisbona, sede del più vecchio ospedale termale al mondo, risale al 1485. Intanto manca? Manca ancora, abbiamo giocato 1,25. Attenzione alla Gran Bretagna! La Gran Bretagna, vedete, sta scendendo, ce l'ha fatta. fatta in tempo utile. Britannici che sono di Loch Gilped sull'omonimo lago 2500 abitanti cittadina scozzese a 150 km a nord di Glasgow dovrebbe essere il loro il primo primato c'è ancora tempo trascorrono i secondi si potrebbe verificare uno sprint in una lotta a distanza fra Portogallo e Svizzera due minuti in questo momento due minuti quando il tempo massimo Andiamo e ripetiamo, è di tre minuti. Ce l'ha fatta anche la Svizzera. Concluso anche Tesserete, dove si è citato un problemino. Scivola male, ma qualche conto è arrivare a piantare l'albero alla base del tetto per annunciare la chiusura della costruzione.